Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog, bin schon wieder in meinem Stativ hängen geblieben. Heute wieder die Beantwortung einer Zuschauerfrage, ich glaube, die hatten wir auch schon häufiger. Hallo Herr Kammer, nach einer Fischbehandlung gegen Bakterien werden dabei Biologie der Biofilterkammer dabei nicht auch abgetötet oder schwer geschädigt. Also da gibt es mit Sicherheit, ich habe das auch irgendwann mal gesehen, Untersuchungen, die man gemacht hat, verschiedene Stoffe, Malachit grün, Methylen blau, also die Stoffe Kaliumpermanganat, die man einsetzt, vielleicht auch Chlordioxid oder Chloramin T, um einfach zu untersuchen, wie stark ist die Beschädigung des Biofilters. Ich kann Ihnen aber, häufig sind ja die Werte aus der Erfahrung sehr viel wertvoller als jetzt das, was Wissenschaftler im Labor herausgefunden haben. Und ich kann Ihnen Folgendes dazu sagen. Wenn Sie Chloramin T mit Chlordioxid, habe ich keine Erfahrung, das lehne ich ab. Wenn ich Chloramin T behandle, ist es ganz wichtig für ein, zwei Stunden, für eher besser zwei Stunden, die Pumpen auszuschalten, den Filter abzuklemmen, den Filter nach wie vor gut zu belüften, so dass die Behandlung, das Chlor in der Zeit, wo es hochaktiv ist, dass es tatsächlich nur im Teich wirkt. Also da müssen Sie wirklich aufpassen, Chloramin T und Filter durchlaufen lassen, richtet einen richtig, richtig großen Schaden an. Anders ist es bei meiner Erfahrung nach bei Produkten mit Malachit Grün, Methylen Blau und auch Kaliumpermanganaten, die ganzen Wurmbehandlungen, auch da hat man wissenschaftlich gezeigt unter Laborbedingungen, dass das einen Schaden am Biofilter nimmt. Aber der ist so gering, dass wenn man nach einer Behandlung, ich sage mal, die, Filter, äh, die, die Fütterung, die Futtermenge vielleicht um 20, 30 Prozent zurücknimmt und binnen zwei Wochen dann langsam wieder aufs alte Niveau steigert, ist das überhaupt gar kein Problem. In vielen Teichen ist es sogar so, dass wenn man die Futtermenge beibehält, dass man das zumindest mit Tröpfchentests überhaupt nicht nachweisen kann. Und mal ganz ehrlich, ob jetzt der Nitritwert mal für zwei Wochen morgen statt auf 0,05 dann auf 0,1 oder 0,15 fällt und im Tagesverlauf auf, statt auf 0,15 auf 0,2 oder 0,25 hochgeht, das macht die Fische definitiv nicht krank. Allerdings würde ich bei jeder Behandlung, während der Behandlung und auch in den Tagen danach wirklich am Tag der Behandlung gar nicht füttern, am Tag danach wahrscheinlich auch nicht oder würde ich, füttere ich auch nicht, so wird ein Schuh draus und die nächsten zwei Tage dann einfach ein bisschen weniger und dann langsam wieder steigern. Es gilt aber auch, und das ist für alle Neuteichbesitzer wichtig, der schädigende Effekt, das habe ich beobachtet, ist in Anlagen, die neu sind, die jung sind, wo die Biologie noch nicht so stabil ist oder Biorasen noch nicht so aus, der Bakterienrasen noch nicht so ausgebildet ist, sind die Schäden immer größer als an sehr alten Anlagen. Also das sollten Sie wirklich, wenn Sie eine junge Anlage haben, sollten Sie wirklich dann danach genauer schauen, sollten Sie häufiger mal messen und sollten schauen, ob das jetzt die Behandlung zu einem größeren Schaden geführt hat. Und da gilt Schlussendlich das Gleiche, wie wir auch mit dem Aufsalzen sagen, wenn Sie eine sehr junge Anlage haben, ich sage mal im ersten Jahr, im ersten halben Jahr, da sollen Sie wirklich aufpassen und nur dann auf 0,5 oder 0,6 aufsalzen, wenn es aus medizinischer Sicht absolut notwendig ist. Aber ich würde jetzt einen Neuteich, beispielsweise wo die Filteranlage, der Biofilter gerade am Einlaufen ist, den würde ich jetzt nicht auf 0,5, 0,6 hochsalzen, um die Algen abzutöten. Das wäre sicherlich Quatsch. Da würde ich aber auch nicht mit anderen irgendwelchen biochemischen oder sonst biologischen Algenvernichtern arbeiten, weil auch die nicht immer so sind, dass am, am, am Biofilter kein Schaden, dass es keinen Schaden hinterlässt. Da würde ich wirklich im ersten Jahr würde ich schauen, dass ich der Algen problematisch mechanisch zu Leibe rücke, heißt Algen irgendwie abernten und gucken, dass die Anlage, die Funktion der Anlage durch die Algen nicht beeinträchtigt wird, also dass die Bodenabläufe nicht zusetzen. Und ab dem zweiten Jahr, wenn dann der Biofilter mal stabil läuft, die Werte stabil unten sind, dann kann man über Aufsalzen gegen Algen und andere Algenvernichter durchaus nachdenken. Also das aus meiner Erfahrung, da gibt es Listen, ich weiß jetzt nicht, ob ich die auf die Schnelle oder überhaupt noch mal finden würde, ich kann mal den Wissenschaftler fragen, mit dem ich ihn ständigen Kontakt stehe, ob er da was hat, aber ich glaube, da macht man sich nur unnötig verrückt, weil alles, was wir, wir messen hier die Anlage auch täglich und kann wirklich nicht sagen, und wir behandeln ja auch immer wieder gegen Parasiten, da kann ich wirklich nicht sagen, dass wir da irgendwelche negative Einflüsse gesehen haben, außer bei Chloramin T, da sollte man wirklich mindestens zwei Stunden den Biofilter abklemmen, Chlordioxid habe ich keine Erfahrung mit. So, vielen Dank für deine Frage, Manfred, mach's gut. Und bis zum nächsten Vlog. Tschüss.